এটার মানে কেন করতেছে আমি তিনটা কারণ আছে বলি একটা ইকোনমিক তুমি যেটা বললা যে डेफिनेटলি এখানে देयर आर सम पीपल যারা দে আর মেকিং আউট অফ মেকিং লট অফ মানি আউট অফ ইট লাইক হয়তো মেডিকেল ক্লিনিক যেগুলো আছে ট্রানজিশন ক্লিনিক যারা আছে জেন্ডার সার্জারি গুলো ক্যারি আউট করে ওদের একটা বড় ওদের ওরা একটা বড় অঙ্কের টাকা পায় डेफिनेटলি বাট ফার্স্ট রিজনটা হচ্ছে স্পিরিচুয়াল বলবো নাকি যে শয়তান যারা বিশ্বাস করে ইবলিস তার কাজ হচ্ছে মানুষকে নিশ্চিত করা কোরআন আল্লাহ তাআলা এটা ক্লিয়ারলি বলেন রিগার্ডিং বডি রিগার্ডিং ক্রিয়েশন চেঞ্জ করা এটা একটা টার্ম আছে তাহার খলকুল্লাহ যে ফালা ইউগাইরুন্না খলকুল্লাহ যে আমি আদেশ করব যেন তারা তাদের ক্রিয়েশন তাদের বডিকে চেঞ্জ করে খল আল্লাহর যে সৃষ্টি সেটাকে চেঞ্জ করে সো এটা একটা প্রাইমারিলি আমরা এভাবে দেখতে পারি যে আসলে একটা ওয়াসওয়াসা বা শয়তানের যে শয়তান মানুষকে সবচেয়ে খারাপ খারাপ কাজগুলো করতে চায় ইটস জাস্ট এটা তার একটা ইগোর কারণে সে হচ্ছে আল্লাহর সাথে পারবে না জানে তবুও যেহেতু তার একটা ইগো আছে সে যতটুকু সম্ভব যত বেশি মানুষকে সম্ভব যত বেশি মিসগাইডেড করা যায় এটা তার একটা টার্গেট এটাকে সে একটা টার্গেট হিসেবে নিয়েছে দ্যাটস বেসিক্যালি কোর অফ ইট এটা আমরা মুসলিমরা জানি যে আসলে যত ধরনের মিসগাইডেন্স শয়তানের কাছ থেকে আসে হাওএভার শয়তান তো আর এসে আমার কাছে বলতেছে না যে আমি তোমার বডি চেঞ্জ করব আমি তোমার বডি ট্রানজিশন করে দিব কারণ এটা শয়তান যদি সরাসরি বলতো তো আমরা বিশ্বাস করতাম না সো শয়তান আমাদের কাছে বিভিন্ন ফিলোসফিক্যাল বা মোরাল কিছু লজিক দেওয়ার চেষ্টা করে যেন আমরা জিনিসটা কনভিনসড হই এটা ইটস সামথিং মানে এটা টাইমলেস একটা ব্যাপার নুয়াল ইসলামের যারা ছিল ফলোয়ার তাদেরকে শয়তান বলছিল যে তোমরা যদি ওদেরকে মূর্তিগুলোকে পূজা করো তাইলে ওরা তোমাদেরকে হেল্প করবে এখন শয়তান নিজে তো সামনে আসে নাই বাট হি গেভ ওয়াস ওয়াসা সো এটা একটা ব্যাপার যে শয়তান বা ইবলিস সে মানুষকে মিসগাইড করতে চায় ফিলোসফিক্যাল একটা আবরণ সে দেওয়ার চেষ্টা করে সে একটা ফলস প্রমিস করে মানুষকে ফলস প্রমিসটা কি এখন জয়েন্ট কাউন্সিল ট্রান্সজেন্ডারিজম বা এল জি বি টি কিউ এই জিনিসটা হজম করাটা আসলে একটু কঠিন ছিল সবার জন্য আজকে থেকে রেনেসা কয় কয় বছর হয়েছে দুইশো বছর হয়েছে হয়তো দুশো থেকে তিনশো বছর হয়েছে রেনেসার সময়টাতে তো কেউ বলে নাই যে আমরা ওয়েস্টার্ন সিভিলাইজেশন এক সময়ে সমকামিতাদেরকে অধিকার দিবে এক সময় ট্রান্সজেন্ডারিজম তো তখন ছিলই না অ্যাটলিস্ট গে আর লেসবিয়ান হয়তো ছিল কিন্তু যেই সভ্যতাটা রেনেসা শুরু করছে তারাই সামনে আগাইতে আগাইতে এক পর্যায়ে এখন ট্রান্সজেন্ডারিম ট্রান্সজেন্ডারিম বিষয়টাকে নর্মালাইজ করতে চাচ্ছে সাধারণ মানুষদের কাছে এটা একটা ফিলোসফিক্যাল ব্যাপার কাইন্ড অফ যে কেউ যদি আসলে ওয়েস্টার্ন সেকুলার থট বা আইডিয়াতে বিশ্বাস করে এটা ন্যাচারাল আউটকাম হচ্ছে তাকে আসলে ট্রান্সজেন্ডারিজম বিশ্বাস করতে হবে কেন কারণটা হইল যে কেউ যদি মনে করে আমি আসলে ব্যক্তি স্বাধীনতায় বিশ্বাস করি তাহলে একটা মানুষ যা খুশি বলবে বা যা খুশি করবে অ্যাজ লং এজ অন্য কাউকে আমি সরাসরি ক্ষতি করতেছি না দ্যাট শুড বি ফাইন কেউ যদি একবার ব্যক্তি স্বাধীনতার যে উসুল বা আকিদা বা এই ধারণাটাকে যদি কেউ মানে ইন্টারনালাইজ করে তাহলে তার আসলে কোনো গ্রাউন্ড নাই ট্রান্সজেন্ডারদের বিরোধিতা করার এখন গত দুইশো বছর ধরে ওয়েস্টার্ন সিভিলাইজেশন বা সেকুলাররা এই ব্যক্তি স্বাধীনতার বিষয়টা দিয়ে মানুষকে কালচার করছে মানুষের ব্রেনটাকে তারা এভাবে বিল্ড আপ করছে তো একটা মানুষ গত যার জন্ম থেকে শুনে আসতেছে যে ব্যক্তি স্বাধীনতা হচ্ছে রাইট থিং টু ডু কেউ কারো ব্যক্তি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করবে না কেউ যদি কিছু করতে চায় এটা তো আমরা বাধা দিতে পারবো না এখন তার মানে আমি যদি এখন নিজেকে ছেলে হয়ে মেয়ে বলি তাহলে আমি সব গ্রাউন্ড মানে আমার বিরোধিত করা গ্রাউন্ড কোথায় আরেকজন কারণ আমি আমার মতো যা খুশি নিজেকে ডিফাইন করতে পারি সো দিস ইজ এ ট্র্যাপ কাইন্ড অফ থিং যে কেউ যদি একবার এই এই ফাঁদে পা দেয় বা এটা একটা টানেলের মতো এখানে একবার ঢুকলে লাস্টে দিয়ে যদি টানেল কৃতি ব্যক্তি স্বাধীনতা টানেল ধরি এটা টানেলের লাস্টে হচ্ছে ট্রান্সজেন্ডারিজম বা এল জি বিটি কিউ বা এরপরে আরো অনেক কিছু আসে আসলে এটা লাস্ট না এরপরে আরো কত খারাপ কিছু থাকতে পারে সেটা নিয়ে আরেকবার আলোচনা করা যেতে পারে তো এইটা হচ্ছে একটা ফিলোসফিক্যাল ব্যাপার বা একটা বিশ্বাসের ব্যাপার কেউ যদি আসলে এটাতে বিশ্বাস করে সে ন্যাচারালি এল জি বিটি কিউ তে বিশ্বাস করবে সে মনে করবে লেসবিয়ান গে ট্রান্সজেন্ডার সবকিছু এক্সিস্ট করতে পারে কোনো প্রবলেম নেই এখন এইটার এই যে একটা ফিলোসফিক্যাল জাস্টিফিকেশন যখন তৈরি হয় তখন দেন কামস দ্য কর্পোরেশন বিগ কর্পোরেশন তারা তখন এটাকে নিজের মতো প্লে করার একটা সুযোগ পায় যেমন সেক্সুয়াল রেভুলেশন যখন হইল ওয়েস্টে অ্যারাউন্ড সিক্সটি সেভেন্টিস 
এরপরে এখন অনেক অসংখ্য সেক্সুয়াল সার্ভিস প্রোডাক্ট চলে আসছে লাইক পর্নোগ্রাফি বিগ ইন্ডাস্ট্রি ইন আমেরিকা ইন প্রবলি ইন ইউরোপ অ্যাজ ওয়েল এখন আইডিওলজিক্যাল জাস্টিফিকেশনটা কোথা থেকে আসতেছে বা ফিলোসফিক্যাল ব্যক্তি স্বাধীনতা থেকে আসতেছে দেন বিগ কর্পোরেশনটা আসতেছে দে মেক মানি অন অফ ইট এখন এলজিবিটি কি ব্যাপারটা সেম কিন্তু এটা একটু আস্তে আস্তে আসে কারণ মানুষ চট করে হজম করতে পারে না বিষয়টা সো গে বা লেসবিয়ানের বিষয়টা যখন ফার্স্টে আসছে এটা একটা মোরালি বা একটা আইডিওলজিক্যাল একটা কাভার দিয়ে আসলো যে লাইক ওরাও তো মানুষ ওদের মনের মধ্যে চাওয়া আমাদের কি বলার আছে আমরা তো মানা করতে পারি না ওরা তো আমাদের ক্ষতি করতেছে না সো এইটা দিয়ে মানুষ হলো কি ফার্স্টে কাইন্ড অফ কনভিন্সড হলো আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আমরা এটা নর্মালাইজ নর্মালাইজ হলো তার মধ্যে আস্তে আস্তে সে এটার প্রতি একটা তার মধ্যে একটা গ্রহণযোগ্যতা তৈরি হলো একসেপ্টেন্স তৈরি হলো দেন আসলো বিজনেস পার্টটা আস্তে আস্তে তো এখন ট্রান্সজেন্ডারিজমের মধ্যে বিজনেস পার্টটা আমরা এখন দেখতেছি যে বিভিন্ন মেডিকেল বিভিন্ন ক্লিনিক বিভিন্ন অ্যাক্টিভিস্ট তারা এটাকে খুব করে পুশ করতেছে এখন প্রবলেম হচ্ছে কোন জায়গায় প্রবলেম হচ্ছে যে বিরোধিতার জায়গাটা ওয়েস্টে হচ্ছে বাংলাদেশের কথা আমি বলতেছি না সেখানে হচ্ছে কনসেন্টের বিষয়টা চলে আসতেছে যে লাইক বাচ্চাদেরকে যখন জেন্ডার সার্জারি করা হবে তখন ওর কনসেন্ট কই এই জায়গাটাতে তারা বলতেছে না এটা আমরা তার বেস্ট ইন্টারেস্ট সার্ভ করতেছি যে একটা বাচ্চা যদি সে দশ বারো বছর বয়স বা আর কম বয়সে তার যদি মনে হয় সে মেয়ে তাহলে আমরা যদি তাকে এখন সার্জারিটা করি তাহলে এটা তার বেস্ট ইন্টারেস্ট সার্ভ করে তো ইভেন তো তার কনসেন্ট দেওয়ার ক্ষমতা নাই আঠারোর আগে কিন্তু আমরা ডাক্তাররা তো আমরা বুঝি খুব বা সাইকারিস্টরা বুঝি যে আসলে কি লাগবে এখানে মানি টক্স সো এখন যদি তার সার্জারিটা করি এটা তার বেস্ট ইন্টারেস্ট সার্ভ করবে প্লাস এখানে কিছু ফিয়ার ট্যাকটিক ইউজ করে লাইক বাপ মাকে এসে বলবে দেখো ভাই তোমার ছেলেকে জীবিত দেখতে চাও নাকি একটা ফুটফুটে মেয়ে দেখতে চাও মানে কোন ছেলে যদি মেয়ে হওয়ার টেন্ডেন্সি আছে বা সে ট্রান্স উমেন তখন এভাবে করে হাতক তার কাছে জিনিসটা কোশ্চেনটা পোজ করবে এবং তখন সাহেব তার বাবা মা বলবে না বাবা আমি তো চাই না আমার ছেলেটা মারা যাক তো সে তখন হয়তো বলবে আমি হ্যাঁ হ্যাঁ ওটা ফুটফুটে মেয়ে হলো আমি চাই সর্ট অফ এটা একটা একটা মানে ট্যাকটিক যারা এটা ইউজ করে সো দেয়ার মেনি রিজনস একটা হচ্ছে আইডিওলজিক্যাল বা ফিলোসফিক্যাল রিজন আর একটা হচ্ছে এটাকে আমরা কর্পোরেট বিগ কোম্পানিগুলো লাইক অনেক সব সব কোম্পানিগুলো কিন্তু এখন ডিইআই বা ডাইভার্সিটি ইনক্লুসিভিটি অ্যান্ড ডিইআই একটা পলিসি থাকে সবগুলো কোম্পানির এখন আর একটা ওয়ার্ডটা মনে করতেছে না ইকুয়ালিটি সরি হ্যাঁ ডাইভার্সিটি এই ওয়ার্ডটা কোথাও দেখলে রেড ফ্ল্যাগ কিন্তু সবসময় ডিইআই আছে ডাইভার্সিটি ইকুয়ালিটি অ্যান্ড ইনক্লুশন ডিআই বা ডিআই বলে তো তারা সবকে এমব্রেস করছে সো দেন আর মাল্টিপল ফ্যাক্টরস বেসিকলি আর একটা ব্যাপার সেখানে আমি যাই না যে আসলে সেক্সুয়ালাইজ সোসাইটি তো ওয়েস্ট অনেক এখানে সেক্সের ব্যাপারটাকে একটা প্রোডাক্ট হিসেবে বা সার্ভিস হিসেবে যখন ইয়ে করা হয় তখন পিপল ট্রাই টু কাম আপ উইথ ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ভার্সন অফ প্রোডাক্ট সার্ভিস সো কারণ এক সেই বিয়ে করে তো আসলে ভালো লাগতেছে না কারণ একজনের সাথে আর কয়দিন সো তারা এখন মাল্টিপল পার্টনার মাল্টিপল সেম সেক্স পার্টনার আবার তুমি ছেলে তুমি মেয়ে হয়ে যাও কেমন লাগে একটু চেখে দেখো মেয়ে হয়ে ছেলে মেয়ে ছেলে হয়ে দেখো কেমন লাগে ট্রাই আউট করো মানে যতভাবে ইনসেন্টিভাইজ করা সম্ভব তারা এটা করতেছে সো যত এটা হচ্ছে ওয়েস্টের কথা বললাম পার্টিকুলারলি বাংলাদেশ বা পাকিস্তানে যখন এই জিনিসটাকে পুশ করতেছে এই ট্রান্সজেন্ডারের বিষয়টা আমার আমি খুব একটা ইকোনমিক সম্বন্ধে অপিনিয়ন না দেওয়া ভালো হাওয়েভার আমার কাছে মনে হয় এখানে আমেরিকা যখন আমেরিকান এমবিসি তো বেসিক্যালি এগুলোকে পুশ করে বিভিন্ন ব্র্যান্ড দেয় বা বিভিন্ন গ্র্যান্ড বেসিক্যালি দেয় স্কলারশিপও দেয় দিচ্ছে এখানে তাদের খুব ক্লিয়ার ইকোনমিক ইন্টারেস্ট নাই যে এখানে বাংলাদেশে যদি তারা কয়েক লাখ মিলিয়ন ডলার দেয় ট্রান্সজেন্ডারিজম বা এলজিবি টি কিউ বিষয়টাকে শিক্ষা ব্যবস্থায় কিংবা এটা নিয়ে মানুষের মধ্যে সচেতনতা বা যেটাকে নর্মালাইজ করা বলে সেটা করার জন্য দেওয়া হয় আই ডোন্ট সি এখানে খুব ইকোনমিক ইন্টারেস্ট আছে এখানে একটা স্ট্র্যাটেজিক বা আইডিওলজিক্যাল ইন্টারেস্ট আছে সেটা হচ্ছে তার এই জায়গাগুলোর উপরে পাকিস্তান বাংলাদেশ সহ মুসলিম ল্যান্ডগুলোর উপরে আমেরিকা কখনোই খুব একটা ভরসা করতে পারে না কারণ এখানে তার একটা পলিটিক্যাল থ্রেট আছে আইডিওলজিক্যাল থ্রেট আছে বিকজ মুসলিম ওয়ার্ল্ডের সাথে ওয়েস্টের যে একটা কনফ্লিক্ট এটা তো আমরা জানি ইটস টাইমলেস শুড এক্সিস্ট আনটিল দ্য ডে অফ কি আমার এখানে তারা যেটাকে আরেকটা অ্যাঙ্গেল থেকে যদি আমি বলি সেটা হচ্ছে তারা আমেরিকানরা বা ইউরোপিয়ানরা তারা তাদের আইডিওলজিটাকে শ্রেষ্ঠ মনে করে লিবারেল সেকুলার আইডিওলজিটাকে তারা এখানে 
এটাকে সমস্ত জায়গায় জিনিসটাকে তারা দিতে চায় সো দ্যাট দে ক্যান ডমিনেট দ্য হোল ওয়ার্ল্ড কারণ কেউ যদি সেকুলার লিবারাল আইডিওলজিকে চ্যালেঞ্জ করে সেটা হচ্ছে মুসলিমরা কেউ যদি সেকুলার আইডিওলজিকে ডমিনেট করার মতো বা পরাজিত করার ক্ষমতা রাখে সেটা হচ্ছে ইসলাম এখন এই সো পলিটিক্যালি স্পিকিং আমরা কেউ যদি সেকুলার বা লিবারাল আইডিওলজি ধারণ করে ওয়েস্টে হি মাস্ট ট্যাকেল অল আদার কনফ্রন্টিং আইডিওলজিস সো ওয়ান অফ দেম হচ্ছে ইসলাম সো এইখানে তারা টাকা ঢেলে হইলেও ইনভেস্ট নিজেদের নিজের গাটের পয়সা খরচ করে হইলেও যদি দেখে যে এই ধরনের এই ধরনের খাতে ইনভেস্ট করার কারণে মানুষকে ডি ইসলামাইজ করা যাচ্ছে কিছুটা হইলেও দে উইল ডু ইট এখানে এটা আইডিওলজির প্রশ্ন এটা আদর্শের প্রশ্ন টিকে থাকার প্রশ্ন এখান এখানে নট নেসারলি বাংলাদেশের সার্জারি হইলে আমেরিকার খুব লাভ হয় আই ডোন্ট থিঙ্ক সো কি হবে বাংলাদেশ থেকে কিছু ডাক্তার বা কিছু ক্লিনিশিয়ান বা কিছু সাইকাইটিস্ট হয়তো গিয়ে ট্রেনিং নিয়ে আসবে লোকাল মার্কেট বিজনেস করতে পারে বাংলাদেশে যদি আল্লাহ না করুক ট্রান্সজেন্ডারিজমের কনসেপ্টটা পপুলার হয় এখানে লোকাল মার্কেট বিজনেস করবে আই ডোন্ট থিঙ্ক এটা খুব একটা বাইরে লাভ হবে বা কলকাতায় লাভ হতে পারে কারণ কলকাতায় গিয়ে বিজনেস কেউ কেউ সার্জারি করে আসছে কিন্তু আমেরিকারা তো লাভ হবে না আমেরিকা এটাকে দেখে একটা আইডিওলজির প্রশ্ন হিসেবে এটা আমার এটা আমার অবজারভেশন ভুল হতে পারি ইকোনমিক্স থাকতেও পারে সেটা আমি জানি না বাট আমার আমার চোখে আমার অবজারভেশনে নাই সো ইটস বেসিকলি তারা তাদের আইডিওলজির সুপিরিয়রিটিতে বিশ্বাস করে এটাকে তারা আমাদেরকে দিতে চায় সো দ্যাট দে ক্যান ফাইটাস বেসিকলি